sa ikatlong pagtatangkan ng South Korea ay matagumpay na napalipad na sa kalawakan ng kanilang Space Launch Vehicle. Alas 3.2 ng hapon ang may tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council ang oras ng pagpapaimbulog sa kalawakan ng South Korea Satellite Vehicle. Sinabi ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos na alas 3.17 ng hapon nang bumagsak sa karagatan ng unang booster at alas 3.21 naman ay kalawa 540 km ang layo sa eastern seaboard ng Pilipinas. So successful, uh, we now declare uh, that the area in the uh, eastern portion of uh, the Republic of the Philippines is now lifted. Uh, this no sail zone, no uh, fly zone, and no fishing zone is hereby lifted. Yes, dahil ito, wala pa naman report na may uh, tinamaan doon. Uh, I am assuming that uh, no fishermen uh, in the area uh, because of uh, the five days uh, uh, advisory that uh, we made uh, since uh, 26, 27, 28, 29. Umaasa si Ramos na walang nasaktan sa mabagsak na booster at walang pasaway ng mga mangisda sa karagatan sa panahon ng pagbawal ng paglalayag. Ayon pa sa kanya, wala silang kapabilidad na malawan kung ang mabagsak na booster ay buo o nagkapira-piraso. But there is no way of confirming as to uh, what happened to the uh, booster. Uh, nahulog ba ito na buo, nag-disintegrate into pieces, or nasunog ito na nagiging abo? There is no way we can confirm. We can only confirm this through uh, the South Korean uh, authorities, the NARO. Si outgoing NDRRMZ Executive Director Benito Ramos sa Campo Aguinaldo. Yan ang DCRH News, RH911, Bing Formento, naglilingkod sa pagbabalita.